Hey guys, welcome to Preetila. Indian Penal Code la general defenses are not available in this video. La Usually, if you have a punishment, you can get a punishment. If you have a punishment, you can get a punishment. If you have a punishment, you can get a punishment. If you have a general defenses, you can get a punishment. Justifiable illana excusable other go. Justifiable offense abdin solambodu, avanga and the actor and the terinjeda senjendra panga. Avanga senja the intention irko. Anna other criminal intention irkade. Avanga di senja the ku or justify pandra madriana karna mirko. For example, private defense erdukto abdina, tanayo illana tanoda poorly yo kapa tikra the kaha, inor tanga kola pandranga. So kola pandano abdinra intention irko. Anna the criminal intention irkade. Just because you have to do it, you have to do it. So, you have to do it and justify it. So, that's the justifiable offense. Excusable, you can do it. 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 Now, let's see some examples. Judicial Acts, Necessity, Consent, Duress, Private Defense, this is the Justifiable Act. Mistake of Fact, Infancy, Insanity, Intoxication, if you look at these acts, you can see that they are bad. You can see that they are bad. So, you can see that they are bad. So, that's why these offenses are excusable. In Indian Penal Code, Chapter 4, General defenses and general exceptions. This is section 76 and 106. This is the defenses. In the Indian Penal Code, you can say that 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 you can say that. But if you say that you can say that, I have a valid reason. I have a justifiable reason that I have done this act. That's why you can say that you can say that. So, the defense is proved. In this exception, I have an act. So, that's why I am saying that the offense is not proved. So, the burden of proof is the defense side. So, the burden of proof is the defense side. Now, we can see the defense side in this one defense. First, the mistake of fact. This is section 76, then 79. If you do an act, you can see the fact. So, the fact is one issue, but you can see the fact is one issue. So, that's why you can act. If you look at this, we will see the maximum. Ignorantia fact is excused. Ignorantia legis neminum excused. Or ignorantia legis non excused. That's what you can say. This is why ignorance of fact is an excuse. Ignorance of law is not an excuse. Now, if you have facts, that's why I'm going to do it. You can say that's excuse. But if you have facts, that's why I'm going to do it. You can say that's excuse. Now, for example, if you have a person who has 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 a person. So, in this case, it's a mistake of fact. So, they have an original one. But they have to assume that they have to assume. So, this is a mistake of fact. Mistake of law is that if you don't know what happened, you can say that you have to say that you have to excuse me. Now, fact is one. But they have to assume that they have to assume that they have to assume. So, they have to assume that they have to assume that they have to assume that they have to assume. So, that belief and opinion is that they act. But this belief and this opinion is innocent belief. They are also in the criminal intention. They are also in the belief that they are innocent, bona fide and reasonable. If you look at that case, they are in the belief that they are okay. They are in the belief that they are in the belief that they are in the belief that they are in the belief. And if you have opinion or belief, it is a mistake of fact. It is a mistake of law. Mistake of fact is not an excuse. Love is not an excuse. Now, this is the essential thing. So, if you are doing an act, that is not a mistake of fact. So, if you are not a mistake of fact, it is not a law. So, mistake of fact is an excuse. Mistake of law is an excuse. That is not a mistake of fact. 
ஸோ இந்த மிஸ்டேக் வந்து அவங்க இன்னசென்ட்டாகவும் போனாஃபைடா இல்லைன்னா குட் ஃபேத்தோட இருந்திருக்கணும் ஸோ கெட்ட எண்ணத்தோட வெயினுக்குனே அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னு சொன்னாலே அதிலே புரிஞ்சிடும் இதை மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் யாரும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால அவங்களுடைய அந்த பிலீஃப் வந்து இன்னசென்ட்டாக போனாஃபைடா இல்லைன்னா குட் ஃபேத்தோட இருக்கணும் ரீசனபிள் பிலீஃபோடையும் இருக்கணும் அண்ட் இவங்க நினச்சிக்கிறாங்க நான் செய்கிற இந்த வேலை சட்டத்துக்கு உட்பட்டதே இருக்கு அப்படின்னு நினச்சி இவங்க செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது வந்து மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் இதே மாதிரியான சிமிலர் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் செக்ஷன் செவன்டி நைனுக்கும் உண்டு ஸோ இந்த இடத்துலையும் ஆக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பை மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் தான் இருக்கணும் நாட் லாவாக இருக்கக்கூடாது இன்னசென்ட் போனோஃபைட் ஆர் குட் ஃபேத்தோடு தான் இந்த ஆக்ட் அவங்க செஞ்சுருக்கணும் அண்ட் ரீசனபிள் பிலீஃப் இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க நினச்சிருப்பாங்க அவங்க செய்கிற ஆக்ட் வந்து சட்டத்தால் ஜஸ்டிஃபை பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க இப்போது இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இதில் பார்க்க போகிற நம்ம நிறைய கேசஸ் வந்து இங்கிலாண்டில் டிசைட் பண்ண கேசஸ் தான் இருக்கும் இல்லைனா அப்பீல் ப்ரிவி கவுன்சிலில் டிசைட் பண்ண மாதிரி கேசஸ் இருக்கும் ஆர் வெர்சஸ் பிரின்சஸ் இந்த கேஸில் இந்த அக்யூஸ்டு பர்சனும் இன்னொரு கேர்ளும் வந்து லவர்ஸ் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த கேர்ளுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து இவங்க மேரேஜுக்கு ஓகே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் இந்த அக்யூஸ்டு வந்து இந்த கேர்ளை கூட்டிகிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க ஆனால் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அந்த கேர்ள் வந்து மேஜர் கிடையாது அவ ஒரு மைனர் அதனால் இவர் மேலே ஆப்டக்ஷன் சார்ஜ் ஃபைல் ஆயிருக்கும் அதாவது ஆள் கடத்தல் ஸோ அதனால் இவர் டிஃபென்ஸ் சொல்கிறாரு என்னென்னா மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஆகிட்டு நான் வந்து இந்த கேர்ள் மேஜர் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் அதனால தான் நான் கூட்டிகிட்டு போனேன் இல்லைன்னா நான் கூட்டிகிட்டு போயிருக்க மாட்டேன் ஸோ இது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் தான் நடந்திருக்கு ஸோ என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆனால் கோர்ட் சொல்கிறாங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா உன்னுடைய ஆக்ட் உன்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து தப்பாக தான் இருக்குது உன்னுடைய ஆக்ட் வந்து ராங்ஃபுல்லாக இம்மாரலாக அண்ட் கிரிமினல் இன்டென்ஷனோடு தான் நீ நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் உனக்கு இந்த எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லிடுறாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் கேஸ் பார்க்கலாம் ஆர் வெர்சஸ் டால்சன் இந்த கேஸில் இந்த டால்சன் இருக்காங்க இல்லை ஸோ இவங்க வந்து இன்னொருத்தங்களை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் சேர்ந்தே வளர்ந்துருக்க மாட்டாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்கேயோ போயிடுவார் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் அப்புறம் திரும்பியே வந்திருக்க மாட்டார் ரொம்ப வருஷங்கள் போயிருக்கும் ஆனால் கூட திரும்பியே வந்திருக்க மாட்டார் ஸோ ஒய்ஃபை வந்து அவர் டெசர்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுவார் ஸோ ஒய்ஃபும் வந்து ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் ஹஸ்பண்ட் வந்திருக்கவே மாட்டார் ஸோ அதனால் ஒரு பாயிண்டில் அவங்க வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்க திருப்பி மேரேஜ் பண்ணினாங்க இல்லை அதனால் இவங்க மேலே பைகாமி சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ லீகல் டெத் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குல்ல இப்போ ஒருத்தங்க காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா செவன் இயர்ஸ் தாண்டினதுக்கு அப்புறமே அவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது லீகலி ஹீ இஸ் டெட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த செவன் இயர்ஸ் பீரியட் முடிகிறதுக்குள்ள நீங்கள் வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் இது பைகாமி அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஒய்ஃப் சைடில் என்ன சொல்கிறாங்க நான் ரொம்ப நாள் அவருக்காண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அவர் வரவே இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேலே நான் வெயிட் பண்ண முடியாமல் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலான்னு யோசித்தேன் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு ஒய்ஃப் சைட்லேயே கேட்குறாங்க ஸோ கோர்ட் இந்த கேஸை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க ஒய்ஃபோட ஆக்டை பார்க்கும்போது அது எந்த ராங்ஃபுல்லான இன்டென்ஷனோடையும் இருந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஆக்ட் ரொம்ப போனோஃபைடாகவும் குட் ஃபேத்தோடையும் தான் இருந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சார்ஜ் அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ கேஸ் டிஸ்மிஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் எம்பி வர்சஸ் ராமஸ்வாமி இந்த கேஸில் இந்த அக்யூஸ்டு பர்சன் வந்து ஒரு மனுஷனை போய் சுட்டுடுறாரு ஹைனா அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஹைனா அப்படின்னா கழுத புலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸோ அதுவாக நினச்சிட்டு ஒரு மனுஷனை போய் சுட்டுறாரு அண்ட் இது அவர் வேலிடாக ப்ரூவும் பண்ணுறதுனால கோர்ட் இவருடைய டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க கேஷோ சாகு வர்சஸ் சாலிகிராம் ஷா இந்த கேஸில் ஒருத்தர் வந்து அவருடைய வண்டியில் அரிசியை வந்து எடுத்து போயிட்டு இருக்காரு ஸோ இதை பார்த்த போலீஸ் வந்து அவரை நிறுத்த சொல்கிறாரு ஆனால் அவர் நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்காரு ஸோ இவர் நிற்காமல் போனதை பார்த்து அந்த போலீஸ்க்கு சந்தேகமாகிடுது ஒருவேளை இவர் வந்து இந்த அரிசியை திருட்டுத்தனமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரோ அது ஸ்மகிள்டு ரைஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு அவருக்கு சந்தேகம் வந்து ஸோ இதனால் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் விசாரணைக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது வந்து திருட்டுத்தனமாக தான் எடுத்துகிட்டு போனது கிடையாது அவர்
ஸோ கோர்ட்டோட ஆர்டர் மூலமாக ஒருத்தவங்க ஒரு ஆக்ட் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது அஃபென்ஸ் கிடையாது அந்த ஆக்ட் வந்து சட்டத்தால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுது கபூர் சாந்த் வெஸ் எஸ்டேட் இந்த கேஸில் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபோடைய ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்களுடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் ஃபோர்ஸபிளாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஆனால் அவர் ஜுடிஷியல் ஆர்டர் மூலமாக தான் ஆக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் அவருடைய ஆக்ட் வந்து இந்த இடத்துல ஜஸ்டிஃபைடு இப்போ அடுத்த செக்ஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சிடென்ட் இதை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட்டி ஆக்சிடென்ட் இன் டூயிங் ஏ லாஃபுல் ஆக்ட் ஸோ சட்டப்படியான ஒரு வேலையை செய்யும்போது ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு வேலிடான டிஃபென்ஸ் இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸ் என்ன இதெல்லாம் இருக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு அவங்களோட ஆக்ட் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் காரணம் அப்படின்னு அவங்க டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களோட ஆக்டில் வந்து எந்த கிரிமினல் இன்டென்ஷனும் இருக்கக்கூடாது அண்ட் அவங்க இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுது அப்படின்ற நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது அண்ட் அவங்க சைடில் அவங்க ப்ராப்பர் கேர் அண்ட் காஷனோட இருந்திருக்கணும் அவங்களே ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக ரெக்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டு எந்த ஆக்சிடென்ட்டை காஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்க சைடில் நெக்லிஜென்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க இந்த டிஃபென்ஸை எடுக்க முடியாது அவங்களுக்கு இந்த டிஃபென்ஸோட பெனிஃபிட் கிடைக்காது அவங்க வந்து ஒரு லாஃபுல் ஆக்டை லாஃபுல் மேனரில் லாஃபுல் மீன்ஸில் செஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஒரு தப்பான வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டு ஸோ அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கலாம் உண்மையிலே அந்த இடத்துல ஆக்சிடென்ட் தான் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க செஞ்ச ஆக்ட் வந்து லாஃபுல்லாக இல்லாத போது இந்த டிஃபென்ஸோட பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கிடைக்காது ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக கேசஸ் பார்க்கலாம் ஜகேஸ்வரர் வர்சஸ் எம்பரர் இந்த கேஸில் இந்த அக்யூஸ் பர்சன் வந்து ஒரு ஆளை போட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கார் இவர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்தா இன்னொரு விமன் வந்து அதை தடுக்க நினச்சி உள்ளே வராங்க ஆனால் அந்த விமன் கையில் ஒரு குழந்தை இருக்குது ஸோ இவர் அடிச்சுட்டு இருந்தார் இல்லை அது தெரியாமல் அந்த குழந்தை மேலே பட்டு அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது ஸோ இந்த இடத்துல இவர் வந்து ஆக்சிடென்ட்டை டிஃபென்ஸாக சொல்கிறாரு ஸோ நான் இவரை தானே அடிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த விமன் வந்து தெரியாமல் நடுவில் வந்ததுனால நான் ஆக்சிடென்ட்டாக கை தவறி அந்த குழந்தை மேலே பட்டு அந்த குழந்தை இறந்துட்டு இதெல்லாம் தெரிஞ்சே செய்யலை இது ஆக்சிடென்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் கோர்ட் இவருடைய டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணலை பிகாஸ் இவருடைய ஆக்டே பார்த்தோன்னா ராங்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அவர் வந்து இன்னொருத்தரை இப்படி அடிச்சுட்டு இருக்காருன்றதே ஒரு தப்பான ஆக்ட் தான் ஸோ அதுக்கு நடுவில் இன்னொரு ஆக்சிடென்ட் நடந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு இந்த டிஃபென்ஸோட பெனிஃபிட் கிடைக்காது ஸோ உன்னுடைய ஆக்டே ராங்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால நீ வந்து இந்த குழந்தை இறந்ததுக்கு லயபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் பார்க்கலாம் நெசசிட்டி செக்ஷன் எயிட்டி ஒனில் சொல்லியிருப்பாங்க ஆக்ட் லைக்லி டு காஸ் ஹாம் பட் டன் வித்வுட் கிரிமினல் இன்டென்ட் அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் அதர் ஹாம் இவங்க ஒரு ஆக்ட் செய்கிறாங்க அந்த ஆக்ட் தப்பு தான் ஆனால் அவங்க செஞ்சதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இதை விட ஒரு பெரிய ஹாம் நடக்கிறதா இருந்தது ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக இவங்க இந்த ஆக்டை செய்ய வேண்டியதாக ஆயிட்டு இந்த தப்பை அவங்க செய்ய வேண்டியதாக ஆயிட்டு ஸோ இது ஒரு நெசசிட்டி காரணமாக அவங்க இந்த அஃபென்ஸை செஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த டிஃபென்ஸ் ஸோ இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸ் இந்த டிஃபென்ஸ் கூட ஒரு ஜஸ்டிஃபையபிள் டிஃபென்ஸ் தான் அதாவது இவங்க செஞ்ச ஆக்ட் வந்து நோயிங்காக தான் செஞ்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு இன்டென்ஷன் இருக்கும் ஆனால் கிரிமினல் இன்டென்ஷனாக அது இருக்காது சி இன்னொருத்தவங்களை கொலை பண்ணணும் அப்படின்ற கிரிமினல் இன்டென்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்காது பட் நிறைய ஆட்களை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி அவங்க ஒருத்தரை கொலர் கொள்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது ஜஸ்டிஃபையபிள் டிஃபென்ஸ் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இதை ஒரு ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரெயின் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ ட்ரெயின் இந்த இடத்துல எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா குறைஞ்சது அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு குழந்தைங்க இருக்காங்க இந்த இடத்துல ட்ரெயின் வருது அப்படின்றத கவனிக்காமல் அந்த குழந்தைங்க பார்க்க விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல நிற்கிறீங்க அண்ட் இந்த ட்ராக்கில் பார்க்குறீங்க ஒரே ஒருத்தர் தான் நின்றுட்டு இருக்காரு இப்போது உங்கள் கையில் ட்ரெயினுடைய ட்ராக்கை வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுக்குள்ளே அந்த ஹேண்டில் இருக்குது உங்கள் கிட்ட ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறத இந்த ட்ராக்கில் மாற்றி விடுறதுக்கான அந்த ஹேண்டில் உங்கள் கையில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஆப்வியஸ்லி அந்த ட்ரெயினுடைய ட்ராக்கை மாற்றி தான் விடுவீங்க ஏன்னா ட்ரெயின் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ குழந்தைங்க இறந்து போயிடுவாங்க ஆனால் ட்ரெயினுடைய ட்ராக்கை இப்படி மாற்றி விடும்போது இந்த ஒரே பர்சன் மட்டும்தான் இறப்பாங்க ஸோ ஆக்சிடென்ட் இந்த ஒரு பர்சனுக்கு தான் நடக்கும் ஸோ இதில் அஞ்சு பேர் காப்பாற்றப்படுவாங்க ஸோ இதுதான் ந
இந்த ஆக்ட் மூலமாக அவங்க வந்து இன்னொரு பர்சனுக்கோ இல்லைன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கோ வந்து டேமேஜ் விளைவிக்கிற மாதிரியான ஆக்ட் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீகல் மேக்சிம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு நெசசிட்டஸ் நான் ஹேபட் லீகம் இதுக்கு அர்த்தம் நெசசிட்டி நோஸ் நோலா இந்த ரயில்வே ட்ராக் கேஸ் பார்த்தோம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஆட்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற நினப்பு மட்டுமே இருக்கும் அதாவது நிறைய ஆட்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற நினப்பு மட்டுமே இருக்கும் ஸோ இதுக்காக ஒருத்தருடைய லைஃப் போகுது அப்படின்ற நினப்பு இருக்காது ஸோ அதான் நெசசிட்டி வரும்போது எந்த சரி தப்பு அப்படின்ற எந்த விஷயமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த மேக்சிமுக்கு அர்த்தம் இப்போது இது ரிலேட்டடாக கேஸ் லாஸ் பார்க்கலாம் இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேஸ் ஆர் வர்சஸ் டூர்லி அண்ட் ஸ்டீஃபன் இந்த கேஸில் பார்த்தோன்னா ஒரு ஷிப்பில் வந்து நாலு பேர் போயிட்டு இருப்பாங்க அதில் மூணு அடல்ஸ் அப்புறம் ஒரு குட்டி பையன் ஒருத்தர் வந்து டூர்லி இன்னொருத்தர் வந்து ஸ்டீஃபன் அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருப்பார் அப்புறம் ஒரு குட்டி பையன் இருப்பான் திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பலத்தை காத்தடிச்சு அவங்களுடைய ஷிப் வந்து தொலைஞ்சு போயிடும் அவங்க வழி மாதிரி போயிடுவாங்க ஸோ கப்பலில் இருந்து சாப்பாடை வச்சு அவங்க கொஞ்ச நாள் சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சாப்பாடும் காலி ஆகிடும் ஸோ சாப்பாடு காலியான எயிட்டீன்த் டே வந்து டூர்லி அப்புறம் ஸ்டீஃபன் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த மூணாவதாக இருந்தாரே ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம இந்த பையனை கொலை பண்ணி அவனுடைய ஃப்ளெஷ்ஷை சாப்பிட்ருலாம் அப்படி நம்ம செஞ்சால் தான் நம்ம உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த தேர்ட் பர்சன் இதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டார் அப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்தோன்னா இவங்க பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த பையனை கொண்டுருவாங்க கொண்டு அந்த மூணு பேருமே சாப்பிட்ருவாங்க இவரும் சாப்பிட்ருவாரு இவரும் சாப்பிட்ருவாரு அண்ட் அந்த தேர்ட் பர்சன் கொல்ல வேணான்னு சொன்னார்ல அவரும் சேர்ந்து சாப்பிட்ருவாரு அப்புறம் பார்த்தோன்னா ஒரு நாலு நாள் கழித்து அவங்களுடைய படகு காப்பாற்றப்படுது அப்புறம் இவங்க மேலே சார்ஜ் பண்ணுறாங்க என்னென்னா அந்த பையனை கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல இவர் சைடில் டிஃபன் சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து உயிர் வாழ்கிறது காமெடி எங்களுடைய நெசசிட்டி காமெடி தான் அந்த பையனை கொண்டு சாப்பிட்டோம் ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த பையன் வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப வீக்காக தான் இருந்தா நாங்கள் கொல்லலைன்னு சொல்லியிருந்தா கூட அவங்க எங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த பையன் செத்துருப்பா ஸோ அதனால் நாங்கள் கொண்டு சாப்பிட்டதில் வந்து நெசசிட்டி தான் காரணம் எங்கள் மேலே எந்த தப்பும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கோர்ட் இவங்களுடைய டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணலை கோர்ட் சொல்கிறாங்க நோ நெசசிட்டி ஜஸ்டிஃபைஸ் ஹோமிசைடு அதாவது எந்த நெசசிட்டியும் இன்னொருத்தவங்களை கொண்டு தான் நீங்கள் உயிர் வாழணும் அப்படின்ற நெசசிட்டி கிடையாது அப்படின்ற நெசசிட்டியை நீங்கள் டிஃபென்ஸாக எடுத்தீங்கன்னா அது வேலிடாக இருக்காது அப்படின்னு கோர்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயும் சார்ஜ் பண்ணது வேலிட் தான் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ அடுத்த டிஃபென்ஸ் பார்க்கலாம் இன்ஃபேன்சி இன்ஃபேன்சி அப்படின்னா குழந்தைகள் அதாவது இன்ஃபேன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ குழந்தைங்கள் செய்கிற அஃபென்ஸ் இதை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட்டி டூ அப்புறம் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி டூ வந்து சொல்லுது ஆக்ட் ஆஃப் அ சைல்டு அண்டர் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்புறம் எயிட்டி த்ரீயில் பார்த்தோன்னா ஆக்ட் ஆஃப் அ சைல்டு அபோ செவன் இயர்ஸ் அண்ட் அண்டர் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் இம்மெச்சுர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒரு மேக்சிமம் பார்க்க வேண்டியிருக்கு டோலி இன் கேபேக்ஸ் இதுக்கு அர்த்தம் டோலி அப்படின்னா இன்ஃபெண்ட் குழந்தை அப்படின்னு அர்த்தம் இன் கேபேக்ஸ் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து எந்த கேப்பபிலிட்டியும் கிடையாது ஒரு அஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ குழந்தைங்க எந்த ஆக்டை செஞ்சாலும் சரி அது ஒரு அஃபென்ஸாக கிடையாது அவங்க கொலையே பண்ணாலும் சரி ஏழு வயசுக்கு குறைவாக இருக்கிற குழந்தைங்க கொலையே பண்ணாலும் சரி இட்ஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் அட் ஆல் அண்ட் செவன் டு டுவெல் இயர்ஸ் இந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான சீரியஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணும்போது இம்மெச்சுர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டுமே அந்த அஃபென்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து எக்ஸ்கியூஸ் தான் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த குழந்தைங்களோடைய மெச்சூரிட்டி லெவல் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது சில பேர் பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய மெச்சூரிட்டி லெவல் இந்த ஏஜ்லேயே ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுடைய இம்மெச்சுர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால மட்டுமே அவங்க இந்த அஃபென்ஸை செஞ்சுருந்தாங்கன்னு சொல்லும்போது அது ஒரு வேலிடான டிஃபென்ஸ் இப்போ இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸ் பார்க்கலாம் செவன் இயர்ஸ்க்குள்ளே இல்லைன்னா டுவெல் இயர்ஸ்க்குள்ளே செவன் டு டுவெல் இயர்ஸ்க்குள்ளே ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டுமே இந்த டிஃபென்ஸ் உண்டு அந்த குழந்தைக்கு சஃபிஷியன்ட் மெச்சூரிட்டி லெவல் அட்டைன் பண்ணியிருக்க கூடாது அந்த ஆக்ட் அந்த குழந்தை செய்யும் போது அந்த இன்கெபாசிட்டி அந்த குழந்தைக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் தான் இந்த டிஃபென்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக கேஸ் லாஸ் பார்க்கலாம் ஹரிலால் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் இந்த கேஸில் ஒரு பையன் அப்புறம் இன்னும் சில பேர் சேர்ந்து ஒருத்தவங்களை கொலை பண்ணுறதுக்கு பிளாட் பண்ணுவாங்க அந்த பையனுக்கு ஏஜ் வந்து
அதாவது அந்த பையனுக்கு வந்து இன்ஃபான்சி அவனுடைய ஏஜ் வந்து இன்ஃபான்சி மாதிரி இருந்தாலும் சரி அவனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் அண்ட் அந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாம் அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால இந்த எக்ஸப்ஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு கோர்ட் சொல்றாங்க இப்போ அடுத்த டிஃபென்ஸ் பார்க்கலாம் இன்சானிட்டி அதாவது பைத்தியம் மாதிரி நிலைமை கம்ப்ளீட்டாக பைத்தியம் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது லைக் மென்டலி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமேட்டிக் இருக்கு ஸோ ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி மென்டலாக ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி மென்டல் டிஃபெக்ட்ஸும் கூட இன்சானிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்ட் ஆஃப் யுவர் பர்சன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல அன்சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க ரிட்டார்டட் அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுடைய மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் அன்சவுண்டாக இருக்கு இது வந்து கம்ப்ளீட்லி மென்டலி ரிட்டார்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஜஸ்ட் அவங்களுடைய மைண்டில் சம் டிசீஸ் இருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதுக்குள்ள எசென்ஷியல்ஸ் பார்க்கலாம் இன்கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அவங்களுடைய ஆக்டை வந்து அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது அதுதான் இன்கெப்பாசிட்டி அது வந்து அதுக்கு காரணம் வந்து அன்சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கிறதுனால சம் சார்ட் ஆஃப் மென்டல் டிசீஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அவங்களுடைய ஆக்ட் என்ன அப்படின்ட்டு அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதான் இன்கேபிள் ஆஃப் நோயிங் த நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்ட் அவங்களுடைய ஆக்ட் வந்து தப்பா சரியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ஸோ அவங்களுடைய மைண்டில் இருக்கிற அந்த இன்கெப்பாசிட்டினால அவங்களால ரேஷ்னலான ஜட்மெண்ட் எடுக்க முடியல ஸோ இது நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் அவங்களோட ஆக்ட் வந்து அவங்களுக்கு தப்பா இருக்கு அது சரியா இருக்கா அது சட்டத்துக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல அண்ட் இந்த இன்கெப்பாசிட்டி அவங்க அந்த ஆக்டை அந்த அஃபென்ஸ் செஞ்சிருக்கும் போது இருந்திருக்கணும் இப்போ மீதுக்கு ரிலேட்டடா கேஸ் லாஸ் பார்க்கலாம் எம் நாட்டன் கேஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கேஸ் எம் நாட்டன் இல்லைன்னா மேக் நாட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ராபர்ட் பீல் அவருடைய பிரைவேட் செக்ரட்டரியா இருப்பாரு ராபர்ட் பீல் வந்து பிரிட்டனுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் மேக் நாட்டனுக்கு ஒரு டைல்யூஷனல் தாட் இருக்கும் அவர் வந்து ஹலூசினேஷன் பண்ணிப்பாரு அதாவது அவர் மனசுக்குள்ளே இமேஜினேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா அந்த ராபர்ட் பீல் வந்து இவரை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணுற மாதிரி அண்ட் இந்த தாட் வந்து அவரை ரொம்ப பயப்படுத்திட்டே இருக்கும் இவர் வந்து எப்படியாவது நம்மளை கொன்றுவாரு கொன்றுவாரு அந்த மாதிரி அவருக்கு ரொம்ப பயந்து போயிருப்பாரு ஸோ அதனால ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடுறாரு அப்படின்னா அவர் கன் எடுத்துகிட்டு வந்து சுட்டுடுறாரு ராபர்ட் பீல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ட்ரம் அண்ட சுற்றுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல அவரை ஹோமிசைடுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ மேக் நாட்டன் சைட்லேருந்து இதை தான் டிஃபென்ஸை சொல்கிறாங்க அதாவது அவருக்கு வந்து மார்பிட் டைல்யூஷன் இருக்குது ஸோ இவருக்கு வந்து ஏற்கனவே இந்த மென்டல் டிசீஸ் இருக்கு அவர் எப்போ பாரு இந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் கூட சொல்லிட்டே இருக்காரு இந்த மாதிரி இந்த ராபர்ட் பீல்ன்றவர் என்ன எப்படினாலும் கொலை பண்ணிடுவாரு என்ன கொலை பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு எப்போ பாரு சொல்லிக்கிட்டே பயந்துட்டே இருந்திருக்காரு ஸோ அதனால தான் அவர் வந்து இந்த ஆக்டை செஞ்சிட்டாரு இந்த டிசீஸ் அவர் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோலை இழந்துட்டு இந்த மாதிரியெல்லாம் அவர் சுட்டுட்டாரு ஸோ இதுக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு கிரிமினல் இன்டென்ஷன் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இவர் சைடில் கேஸை ப்ரூவ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதனால இந்த இடத்துல அவர் ரிலீஸ் பண்ணப்படுறாரு புலாபாய் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா புலாபாய் இருக்காங்க இல்லை அவங்க வந்து சூசைட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிணத்துல குதிக்கிறாங்க கையில் அவங்க குழந்தையும் வச்சுருக்காங்க ஸோ குழந்தையோட அவங்க கிணத்துல குதிக்கிறாங்க சூசைட் பண்ணுறதுக்காக ஆனால் பார்த்தோன்னு சொன்னோம்னா குழந்தை இறந்துருது ஆனால் அவங்க இறக்கலை ஸோ அவங்க மேலே அட்டம் டு கமெண்ட் சூசைட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கேஸில் அவங்க சைடில் ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்சானிட்டி இருக்கு அவங்க மென்டலி ஸ்டேபிளாக இல்லை ஸோ அதனால தான் அவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ புலாபாய் சைடில் அவங்களோட கேஸை ப்ரூவ் பண்ணிட்டதுனால கோர்ட் வந்து இன்சானிட்டி அப்படின்ற டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த டிஃபென்ஸை பார்க்கலாம் இன்டாக்சிகேஷன் இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரங்க் அன்னஸ் ஏதோ ஒரு விஷயம் குடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால அவங்க மைண்ட் வந்து ஸ்டேபிளாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹி இஸ் இன்டாக்சிகேட்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டிஃபென்ஸை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்புறம் எயிட்டி சிக்ஸ் இது செக்ஷன் எயிட்டி ஃபைவ் அப்புறம் இது செக்ஷன் எயிட்டி சிக்ஸ் இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸ் என்னதுலானா அவங்க வந்து இன்டாக்சிகேஷன் ஆகியிருக்கும் போது ஸோ அதாவது ஒரு பர்சன் வந்து இன்டாக்சிகேஷனால் அவங்க ஒரு ஆக்டை செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து வாலண்டரி இன்டாக்சிகேஷன் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அதாவது தானே ஏதோ ஒரு விஷயத்த குடிச்சிருக்கக்கூடாது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்கர் ஸோ அவங்க வந்து தானே லிக்கர் குடிச்சிட்டு ஸோ இன்டாக்சிகேஷனை டிஃபென்ஸாக சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு தெரியாமல் இல்லைன்னா அவங்களுடைய கன்சர்ன் இல்லாமல் அவங்களுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்களுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி லிக்கர்
ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பட் கோர்ட் இந்த டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணலை நீங்கள் வாலண்டரியாக இன்டாக்சிகேஷன் ஆகியிருக்கீங்க அண்ட் இன்னொரு கேலர் ரேப் பண்ண ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அவள் இறந்து போயிருக்கா ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கு நீங்களே தான் ஃபுல் காரணம் இந்த டிஃபென்ஸ் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு கோர்ட் சொல்லிடுறாங்க அடுத்த டிஃபென்ஸ் கன்சன்ட் இதை பற்றி சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட்டி செவன்லேருந்து நைன்டி ஒன் வரைக்கும் கன்சன்ட்டை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான லீகல் மேக்சிம் பற்றி பார்க்கணும் இந்த மேக்சிம் நம்ம ஏற்கனவே டாட்டில் படிச்சிருப்போம் இல்லை வாலண்டி நான் ஃபிட் இன்ஜுரியா இதுக்கு அர்த்தம் நோ இன்ஜுரி இஸ் டன் டு யோர் வெல்லிங் பர்சன் ஒருத்தங்க கன்சன்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொருத்தலால் இவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் அப்போது அந்த இன்னொரு பர்சன் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த மேக்சிம் செக்ஷன் எயிட்டி செவன் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏபி இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கும் பாக்ஸிங் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஃபேராக தான் விளாடுறாங்க யாரும் யாரையும் சீட் பண்ணலை ஸோ கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஏ வந்து பியை அடிச்சிடுறாரு ஸோ பி வந்து இந்த இடத்துல ஹர்ட் ஆகிறாரு ஸோ இந்த இடத்துல பி ஹர்ட் ஆனதுக்கு ஏ காரணம் கிடையாது ஸோ இது நோ அஃபென்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் கன்சன்ட்டோடு தான் அந்த கேம் விளாடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேம் விளாடும்போது யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு அடிப்படை தான் செய்யும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தங்களுக்கு அடிப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது அஃபென்ஸ் கிடையாது இதை சொல்கிறது தான் செக்ஷன் எயிட்டி செவன் செக்ஷன் எயிட்டி செவனில் பார்த்தோன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ் இந்த மாதிரி விளையாடும்போது ஒருத்தங்களுக்கு அடிப்பட்டுச்சுன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எயிட்டி செவனில் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது இதோட எசென்ஷியல்ஸ் பார்க்கலாம் செக்ஷன் எயிட்டி செவனில் ஒருத்தங்க டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுடைய அந்த ஆக்டுக்கு எந்த இன்டென்ஷனும் எந்த நாலேஜும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அவங்க காசு பண்ணின அந்த ஹார்ம் வித் கன்சென்ட்டோடு தான் நடந்திருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வாலண்டரியாக கன்சன்ட்டோடு தான் அவங்க இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒத்திருந்துருப்பாங்க ஸோ இன்னொருத்தவங்களுடைய கன்சன்னால தான் அவங்களுக்கு அடிபட்டு இருந்திருக்கணும் யாருக்கு அடிபட்டுச்சோ அவங்க தானே கன்சன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அபோவாக தான் இருக்கணும் ஒரு பர்சன் மேஜராக இருந்தால் மட்டுமே அவங்க கொடுக்குற கன்சன் வேலிடாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஏஜ் லிமிட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கன்சன் கொடுக்குற பர்சன் அபோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கணும் அவங்க கொடுக்குற கன்சன் வந்து எக்ஸ்பிரஸாகவும் இருக்கலாம் இம்ப்ளைடாகவும் இருக்கலாம் இப்போது செக்ஷன் எயிட்டி எயிட்டை பற்றி பார்க்கலாம் செக்ஷன் எயிட்டி எயிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஏ வந்து கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஸோ அதனால் அவர் ஒரு டாக்டர்கிட்டே போகிறாரு டாக்டர் வந்து அவரை பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க அவரை டயக்னோஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ தான் நீங்கள் சரியாக வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு கன்சர்ன் ஃபார்ம் காட்டுவாங்க அதில் நீங்கள் சைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சைன் பண்ணதுக்கு அப்புறமே தான் அவங்க சர்ஜரி செய்வாங்க இதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபார்ம்டு கன்சன்ட் இந்த மாதிரி இன்ஃபார்ம்டு கன்சன்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வாங்கிறதுக்கு காரணம் ஒருவேளை சர்ஜரியில் வந்து ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் ஆகிட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ரொம்ப அதிகமான இன்ஜுரி ஆகிட்டு இல்லை உங்கள் உயிருக்கே ஆபத்தாகிற மாதிரி ஆகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகிட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலோ அந்த டாக்டர்ஸோ ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இதுதான் இந்த இன்ஃபார்ம்டு கன்சன்ட்டுக்கு அர்த்தம் ஸோ டாக்டர்ஸ் கன்சன்ட்டோட உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹாஸ்பிட்டலோ டாக்டரோ ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இதை பற்றி எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்கிறது தான் செக்ஷன் எயிட்டி எயிட் இப்போது இதுக்கான எசென்ஷியல்ஸை பார்க்கலாம் ஆக்ட் டன் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த பர்சன் ஹூ சஃபர்ஸ் இன்ஜுரி இந்த ஆக்ட்னால் அவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆகிடுச்சுல ஸோ அந்த இன்ஜுரி வந்து ஆனதுக்கு காரணம் வந்து அந்த பர்சனுடைய பெனிஃபிட்காக ஒரு ஆக்ட் செய்கிறதுனால தான் ஸோ அந்த பர்சனுடைய பெனிஃபிட்காக ஒரு ஆக்ட் செய்ய போய் ஸோ அந்த பர்சனுக்கு இப்போ இன்ஜுரி ஆகிட்டு ஆக்ட் டன் வித் கன்சன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து அந்த பர்சனுடைய கன்சென்ட்டோட தான் செஞ்சுருந்துருக்கணும் அந்த கன்சென்ட் எக்ஸ்பிரஸாகவும் இருக்கலாம் இம்ப்ளைடாகவும் இருக்கலாம் ஆக்ட் டன் வித் குட் ஃபைட் நோ இன்டென்ஷன் டு காஸ்ட் டெத் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் ஒரு பர்சனுடைய பெனிஃபிட்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக குட் ஃபைத்தோடு தான் செய்யணும் எந்த கெட்ட இன்டென்ஷனுமே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு டெத் காஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்டென்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் இவங்களுடைய ஆக்டில் எந்த நெக்லிஜென்ஸும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அவங்களே நெக்லிஜென்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணி நீ கன்சன் கொடுத்த இல்லை ஸோ அதனால் இப்படி ஆகிட்டு ஸோ நான் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது என்ன தான் இவங
லீகல் கார்டியனாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த கார்டியனோட கன்சென்ட்டோட தான் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆக்ட் செஞ்சுருக்கணும் கன்சென்ட் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைட் ஸோ இது ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் இவங்க கொடுக்குற கன்சென்ட் வந்து எக்ஸ்பிரஸாகவும் இருக்கலாம் இம்ப்ளைடாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அடுத்த செக்ஷன் பார்க்கலாம் செக்ஷன் நைன்டி செக்ஷன் நைன்டியில் எதெல்லாம் வேலிட் கன்சென்ட் கிடையாது அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்குள்ளே கன்சென்ட்டோட ஒரு ஆக்ட் செய்யும்போது ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ஜுரி ஆகிட்டுன்னா அதுக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அப்படி தானே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கன்சென்ட் வேலிடாக இருக்கணும் இல்லை ஸோ எந்தெந்த டைமில் அந்த கன்சென்ட் வேலிடாக இருக்காது அதை பார்க்கலாம் பயம் இல்லாமல் நல்ல தெளிவான மைண்டில் கொடுக்குற கன்சென்ட்டே வேலிட் கன்சென்ட் கன்சென்ட் கிவன் அண்டர் மிஸ் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஸோ ஃபேக்ட் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஆனால் இவங்க வேறு ஒரு விஷயத்த நம்பிட்டு இருக்காங்க இதுதான் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இவங்களுடைய பிலீஃப் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இவங்களுடைய நம்பிக்கை பொய்யாக இருக்கிறதுனால அதை பொய்யாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு கன்சென்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த கன்சென்ட்டும் வேலிட் கிடையாது கன்சென்ட் பை சைல்டு அண்டர் டுவெல் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது இம்மேச்சுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய கன்சென்ட்டும் வேலிட் கிடையாது கன்சென்ட் பை அ பர்சன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அன்சவுண்ட் மைண்ட் இருக்குது அவங்களுடைய மைண்டில் சம் டிசிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களால வேலிட் கன்சென்ட் கொடுக்க முடியாது கன்சென்ட் பை பர்சன் ஹூ இஸ் இன்டாக்சிகேட்டட் ஸோ ஒருத்தங்க வந்து இன்டாக்சிகேஷன் நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களோட மைண்ட் கிளியராக எதையுமே யோசிக்காது ஸோ அப்படி ஒருத்தங்க கொடுக்குற கன்சென்ட்டும் வேலிடாக இருக்காது இப்போ அடுத்த செக்ஷன் பார்க்கலாம் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் நம்ம வந்து செக்ஷன் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைனில் கன்சென்ட்டோட செய்கிற ஆக்ட் வந்து அஃபென்ஸ் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் வந்து அதோடய எக்ஸப்ஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த கேசஸில் கன்சென்ட்டோட அந்த ஆக்ட் செய்கிறதுனால அது வந்து அஃபென்ஸ் கிடையாது ஆனால் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக சொல்லும் ஈவன் தோ கன்சென்ட்டோட அந்த ஆக்ட் செஞ்சாலும் கூட இட் இஸ் ஸ்டில் அன் அஃபென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா மிஸ் கேரேஜ் மிஸ் கேரேஜ் அப்படின்னா அந்த கருவை கலைக்கிறது ஸோ அந்த விமனுடைய கன்சென்ட் மூலமாக மிஸ் கேரேஜ் செஞ்சால் கூட இட் இஸ் ஸ்டில் அன் அஃபென்ஸ் இப்படி சொல்கிறது தான் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் செக்ஷன் நைன்டி டூ நைன்டி இது ரெண்டும் கொஞ்சம் சிம்லராக தான் இருக்கும் செக்ஷன் நைன்டி டூ பார்த்தோன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு ஆக்ட் செய்கிறாங்க நல்ல எண்ணத்தோட ஆனால் கன்சென்ட் இல்லாமல் ஸோ அப்படி அவங்க செய்யும்போது அது அஃபென்ஸ் கிடையாது கன்சென்ட் இல்லாமல் ஒருத்தவங்க ஒரு செய்கிற ஆக்ட் வந்து நல்ல எண்ணத்தோடு செய்யும்போது அது அஃபென்ஸ் கிடையாது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆக்சிடெண்ட்டான ஒரு பர்சனை கூப்பிட்டுட்டு வராங்க அந்த பர்சன் அன்கான்ஷியஸாக இருக்கார் அவரை பார்க்கும்போது தெரியுது அவருக்கு கண்டிப்பாக இம்மீடியட்டாக ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் அவர் உயிர் பழைப்பார் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகிடுது ஆனால் கன்சென்ட் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பேஷண்ட் கான்ஷியஸாக இல்லை ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இம்மீடியட்டாக அந்த பர்சனுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் கன்சென்ட் இல்லாமல் தான் அவங்க இந்த ஆக்டை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது நல்ல எண்ணத்தோட அந்த பர்சனை எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும் அப்படின்ற நல்ல எண்ணத்தோட ஸோ இது அஃபென்ஸ் கிடையாது அப்புறம் செக்ஷன் நைன்டி த்ரீ பார்த்தோன்னா ஒருத்தங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க நல்ல எண்ணத்தோட ஆனாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது உயிருக்கு ஆபத்து ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ அந்த கம்யூனிகேட் பண்ணவர் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா புரியும் ஒருத்தவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு இல்னஸோடு வராங்க அவங்கள டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த டாக்டருக்கு தெரியுது இவருக்கு ஒரு டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அவர் டயக்னோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டிசீஸை கண்டிப்பாக அந்த பேஷண்ட்டை சொல்லி ஆகணும் ஆனால் அந்த பேஷண்ட் இந்த டிசீஸை சொன்னதுக்கு அப்புறம் அதை கேட்ட உடனே அந்த ஷாக்லேயே இறந்துடுறாரு ஸோ இந்த இடத்துல அந்த டாக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது அவர் நல்ல எண்ணத்தோட அதை கம்யூனிகேட் தான் பண்ணார் பட் இவர் ஷாக்கில் இறந்துடுறாரு ஸோ அந்த டாக்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேஸ் மிஸ்டர் எக்ஸ் வர்சஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இசட் ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் இருக்கார் இல்லை இவர் வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருப்பார் அவருக்கு பார்த்தோன்னா ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக டயக்னோஸ் ஆகிருக்கும் அவருக்கு வந்து மேரேஜும் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இது தெரிஞ்ச அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அவருக்கு இந்த மாதிரி ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வெளியே சொல்லிடுவாங்க இதனால் பிரைட் வந்து மேரேஜ் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவா ஸோ அவங்க மேரேஜும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இதனால் இவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலை சூ பண்ணுறாரு என்னுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை இவங்க எப்படி பப்ளிக்காக சொல்லலாம் ஆனால் கோர்ட் சொல்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டலோட இந்த ஒர்க் வந்து தப்பு கிடையாது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரியான டிசீஸோட மேரேஜ் பண்ண
ஸோ அதனால் நான் கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஸோ இதுதான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதோட எசன்ஷியல்ஸ் பார்க்கலாம் த பர்சன் டிட் நாட் வாலண்டியர்லி எக்ஸ்போஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு த கன்ஸ்டைன்ட் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவர் வந்து வாலண்டியராக போயிருக்கக்கூடாது இது ஒரு பர்சன் இந்த பர்சன் வந்து வாலண்டியராக இந்த ஒரு கேங்கு கூட போய் சேர்றாரு இந்த கேங்கில் இருக்கிறவங்க எப்படின்னா காசுக்காக எந்த அஃபன்ஸுமே செய்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேங்கில் இவர் வாலண்டியராக போய் சேர்றாரு ஸோ இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இந்த கேங் வந்து ஒருத்தவங்களை கொலை பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் போடுறாங்க ஸோ அப்போ இவர் வந்து நான் கொலை பண்ண மாட்டேன் நான் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த கேங்கில் இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து இவரை ஃபோர்ஸ் பண்ணி இனி அவளை கொலை பண்ணுறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறாரு ஸோ அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இவர் வந்து இந்த பர்சனை கொலை பண்ணிடுறாரு வாலண்டியராக நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்பன் செய்கிற ஆட்கள் கூட பழகிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் கொலை பண்ணணும்னு இன்டென்ஷன் கிடையாது இவங்க என்னையே ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்க அதனால தான் நான் கொலை செஞ்சேன் அப்படின்னு நீங்கள் டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியாது ஃபியர் மஸ்ட் பி ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் டெத் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ஆக்டர் செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க இம்மீடியட்டாக உங்களை கொண்டுருவாங்க அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் தான் நீங்கள் இந்த ஆக்டர் செஞ்சுருந்துருக்கணும் ஹி வாஸ் லெஃப்ட் வித் நோ ஆப்ஷன் ஐ த டு டூ இட் ஆர் டை ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷனே இருந்திருக்க கூடாது அந்த இடத்துல ஸோ இந்த ஆக்டர் நீங்கள் செய்யணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இறந்து போகணும் ஸோ நீங்கள் அவங்கள கொல்லணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இறந்து போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒர்க் ஆகும் செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் ட்ரிஃப்ளிங் ஆக்ட்ஸ் இது அதுக்கு ரிலேட்டடான லீகல் மேக்ஸிம் டி மினிமஸ் நான் கியூர் ஆக்ட் லெக்ஸ் இது கருத்தும் லா டேக்ஸ் நோ அக்கௌண்ட் ஆஃப் ட்ரிஃபிள்ஸ் இப்போது ஒரு ஆக்ட் பார்த்தோன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டுக்கு எந்த பர்சனுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்டுக்கு போய் நிற்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால்னா இது வந்து ரொம்ப ட்ரிஃப்ளிங்கான ஆக்ட் இதுக்காக கோர்ட் எல்லாம் அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதுதான் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ உங்களுடைய கிளாஸ்மேட் இருக்காங்க அவங்க வந்து உங்களுடைய பெண்ணை திருடிட்டாங்க அந்த பெண்ணுடைய காஸ்ட் பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஆர் டென் ருபீஸ் தான் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பெரிய அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டாங்க இந்த கேஸில் பார்த்தோன்னா தாஹிர் பாய் மேலே ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் கேஸ் இருக்குது அவர் செக்ஷன் நைன்டி ஃபைவ் டிஃபென்ஸாக எடுக்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு தன்னுடைய ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு போய் யாராவது ஒருத்தவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாரு ஆனால் கோர்ட் சொல்கிறாங்க ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் வந்துட்டு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஸ்டாண்டர்டோட கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிட்டு அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட அதோடைய ஹார்ம் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பிக் அண்ட் சீரியஸாக இருக்கும் ஸோ என்ன தான் நீங்கள் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் வந்து சின்னதாக இருந்தாலும் கூட அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ அதனால் ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸ்லைட் டிவியேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிக்ஸ்டு பை த கவர்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அன் ஆஃப்டு காஸ் பிக் ஹார்ம் அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய டிஃபென்ஸை அக்செப்ட் பண்ணாமல் கோர்ட் இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தராங்க இப்போ அடுத்த செக்ஷனை பார்க்கலாம் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் ஆர் சிக்ஸ் வரைக்கும் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸில் தன்னுடைய ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஆக்ட் வேணுனாலும் காசு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்து பாடி அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நைன்டி செவனில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பாடி அப்படின்னு சொல்லும்போது தன்னையும் காப்பாற்றிக்கலாம் மற்றவங்களையும் காப்பாற்றுறது ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் காப்பாற்றலாம் மற்றவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டியை காப்பாற்றுறதுக்கும் அவங்க ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் தன்னையோ இல்லைனா மற்றவங்களே அவங்க காப்பாற்றுறதுக்கு ஸோ எப்போல்லாம் அவங்க டெத் வரைக்கும் காஸ் பண்ணலாம் அதை சொல்கிறது செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் ஸோ எப்போல்லாம் அவங்க எந்த ஹார்ம்னாலும் காஸ் பண்ணலாம் ஆனால் டெத் காஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷன் ஒன் நாட் ஒன் ஸோ இந்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்து எப்போ கமெண்ட்ஸ் ஆகி எப்போ கண்டினியூவேஷன் ஆகி எப்போ எண்ட் ஆகுது அதை சொல்கிறது செக்ஷன் ஒன் நாட் டூ எந்த மொமெண்ட்டில் வந்து அவங்களுக்கு அந்த த்ரெட் இல்லைனா அந்த டேஞ்சர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல அது கமெண்ட்ஸ் ஆகி எந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு அந்த த்ரெட் இல்லைனா அந்த டேஞ்சர் வந்து முடியுதோ அது வரைக்கும் இந்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி
அவங்களுக்கு கேன்ஸ்டாக நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒருத்தங்க நல்லா குடிச்சிருக்காங்க உங்கள வந்து கொலை பண்ண வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கேன்ஸ்டாகவும் நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் செக்ஷன் ஒன் நாட் சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு இன்னசென்ட் பர்சனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹார்ம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ அப்போ கூட நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒன் நாட் சிக்ஸ் எப்போல்லாம் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது அதோடைய லிமிட்டேஷன்ஸ் என்ன ஸோ நோ அப்ரிஹென்ஷன் ஆஃப் டெத் ஆர் க்ரீவியஸ் ஹர்ட் ஸோ உங்களுடைய உயிருக்கோ இல்லைனா உங்களுடைய பொருட்களுக்கோ எந்த ஆபத்தும் இல்லாத மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஹேஸ் ரிகோர்ஸ் டு ப்ரொடெக்ஷன் பை பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் ஸோ ஏதாவது பப்ளிக் அத்தாரிட்டி மூலமாக உங்களை காப்பாற்ற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸை யூஸ் பண்ண முடியாது இதுதான் நீங்கள் உங்களை கொலை பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க துரத்திட்டே வராங்க ஸோ நீங்கள் வேகமாக ஓடி போயிட்டே இருக்கீங்க பார்த்தா இந்த இடத்துல ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அதை பார்த்தும் கூட நீங்கள் பார்க்க ஓடி போயிட்டே இருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டில் பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து உங்களை கொலை பண்ண வராங்க இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அவங்கள கொலை பண்ணிடுறீங்க உங்களை அட்டாக் பண்ண வந்த பர்சனை நீங்கள் கொலை பண்ணிடுறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எடுத்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வேலிட் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு பப்ளிக் அத்தாரிட்டியோடைய ஹெல்ப்பை நீங்கள் வாங்கியிருந்துருக்கலாம் ஸோ டைரெக்டாக நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை வந்து உங்களுடைய ஆபத்துலேருந்து நீங்கள் காப்பாற்றி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணேன் அதனால தான் நான் கொலை பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய இந்த ப்ரைவேட் டிஃபென்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வேலிடாக இருக்காது இது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் நான் இந்த வீடியோவில் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா இந்த வீடியோ நல்லா பிடிச்சிருந்ததா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் வேறு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க அதை கூட கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ப்ளீஸ் கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங் இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களே பார்க்குறேன் பாய்